Ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya Mlimani TV ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu katika dunia duara, jina langu ni Shakira Rashid. Tunaanza na habari za kitaifa. Mada mbalimbali zinazoendelea kutolewa na wasilishaji katika kongamano la kumbukizi ya mwalimu Julius Nyerere zimeendelea kuwa na dira tofauti kutokana na mlinganisho unaofanywa kwa enzi za uhai wake na hata baada ya miaka ishirini ya kifo chake. Bupe Mwakiusa na taarifa zaidi. Mwalimu aliunda jeshi la wananchi wa Tanzania kwa dhana ya jeshi dogo lenye wataalamu wenye misingi na itikadi tofauti na ile iliyokuwa ya Tanzania Rifles. Jeshi hilo lilikuwa linafuata itikadi ya ujamaa na kujitegemea hasa baada ya vijana wengi watano kutakiwa na mwalimu kujiunga na jeshi hilo baada ya maasi. Ndani ya itikadi hiyo ya jeshi la ndani ya itikadi hiyo ya ujamaa na kujitegemea jeshi la wananchi wa Tanzania lilikuwa ni kituo bora kabisa cha kufundisha makada tayari kwa ajili ya majukumu ya kiongozi katika chama serikali na jeshini. Jeshi la wananchi wa Tanzania lilikuwa mstari wa mbele katika mapambano ya ukombozi wa Afrika kufuatia msimamo wa mwalimu kuwa Tanzania haiwezi kuwa huru mpaka nchi zote za Afrika zimeweza kuwa huru. Mambo mengine ambayo aliyafanya ni kupitisha Kiswahili kwa lugha ya taifa, aliasisi muungano wa Tanzania wa Tanganyika na Zanzibar, aliingiza jeshi, aliingiza siasa jeshini na akaliingiza jeshi kwenye siasa. Aliasisi azimio la Arusha na mambo mengine mengi ambayo yamesemwa ya na yataendelea kusemwa kwa sehemu kubwa hatua hiyo ziliweza kuhakikisha nchi yetu amani na ulinzi na usalama tunayoendelea kujivunia hadi hii leo katika moja ya wasilisho alilolitoa brigadia general Mbaraka Mkelemi ametoa taarifa juu ya mambo aliyoyaasisi hayati Julius Kambalage Nyelele ambayo ni mfano wa kuigwa katika jamii changamoto ya kwanza ni kutokuwepo kwa mwalimu mwalimu alikuwa na ushawishi mkubwa wa siasa na mambo mengine ya nchi yetu mfano uanzishaji wa vyama vingi vya siasa hapa nchini mwelekeo wa muungano wetu uteuzi wa wagombea urais na kadhalika wakati wa uongozi wake na hata baada ya kustaafu alikuwa ni kisima cha busara pale nchi yetu inapokuwa na ajenda kubwa ya kitaifa ni wazi kifo chake kimeacha ombwe kubwa la kiongozi baba mshauri na mwongoza njia wa taifa letu na dunia kwa ujumla changamoto ya pili ni kizazi kipya Mwalimu alifariki mwaka 1999. Kwa hiyo wale waliozaliwa baada ya kifo chake kwa sasa wana umri wa miaka ishirini. Wale ambao walikuwa na umri wa miaka kumi wakati huo hivi sasa wana umri wa miaka 30. Kundi hili ni asilimia sitina sita ya Watanzania wote. In actual fact, asilimia sabina tano ya Watanzania wamezaliwa asilimia sabina tano ya Watanzania wamezaliwa baada ya mwaka 85. Kundi hili halikuyaishi maisha ya mwalimu badala yake wameyasoma tu na kuyasikia na kusikia hadithi za mwalimu ni kizazi kipya ambacho hakijui historia ya kweli ya nchi yetu na kimeathiriwa kwa kiasi kikubwa na utandawazi wasilisho hilo limeambatana na uainishaji wa changamoto zinazotokea sasa ambazo zinahatarisha usalama kama mfumo wa vyama vya siasa huku juu wachache wamebaki na Tanzania yao utaifa wao na uzalendo wao kundi hili la kizazi kipya lisipoangaliwa na kuandaliwa mazingira mazuri ni moja ya changamoto ya taifa letu hapo baadaye kuna mijadala mbalimbali inayoendelea inayotishia mustakabali wa muungano wetu mijadala hii sio migeni maana ilikuwepo hata wakati wa mwalimu kinachobadilika ni kupanda na kushuka kwa joto la mijadala hiyo mfumo wa vyama vingi vya siasa pamoja na uzuri wote wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini lakini tumeshuhudia kuongezeka kwa migogoro ya kisiasa nchini baada ya kuanzisha kwa vyama vingi vya siasa hasa nyakati za uchaguzi kutokana na sababu mbalimbali kwa bahati mbaya dhana ya uadui unaotokana na kutofautiana kiitikadi inazidi kuota mizizi katika nchi yetu kuna dalili ya kupungua kwa uzalendo tokea mfumo wa vyama vingi kuanza hili nalo ni moja ya changamoto za kiusalama kwa nchi yetu changamoto nyingine ni hisia za ukabila udini na ukanda pamoja na juhudi zote zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa kumaliza hisia za ukabila udini na ukanda bado hisia hizo zipo katika nchi yetu mfano kwa upande wa dini migogoro ya wakristo na waislamu imeongezeka kuliko ilivyokuwa hapo awali wakati wa mwalimu hali hii inatia mashaka na wasiwasi juu ya hali ya baadaye ya mahusiano ya kidini katika nchi yetu utafiti unaonyesha kuwa mitandao ya kijamii inakuwa ni tishio zaidi katika masuala ya kiusalama kwenye nchi zenye idadi kubwa ya vijana wenye elimu hasa wasio na ajira na zenye ukuaji wa miji wa haraka 
viashiria hivi vipo katika nchi yetu. Ukosefu wa ajira kuna ongezeko kubwa la ukosefu wa ajira katika nchi yetu. Hali hii inaonyesha kuwa inaonyesha kuna changamoto kubwa ya kiusalama kutokana na ukweli kuwa Watanzania wengi hasa vijana wenye elimu wanakosa ajira. Viongo vya juu vya ukosefu wa ajira kwa vijana huwasababishia washiriki katika vitendo vya kiarifu. Imeelezwa kuwa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambalage Nyelele atabaki kuwa shujaa na muhimili katika kutumia mawazo yake kijeshi. Bupe Makyusa Mlimani TV Elimu Kwanza. Na katika hatua nyingine jopo la utoaji wa huduma za jamii wametoa mawasilisho tofauti ya huduma hizo ambapo mada zilizowasilishwa zimegusa sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya makazi pamoja na huduma za maji. Chuo kikuu cha Dar es kimekuwa kikiongoza uh, ame, ame, amekuwa mtetezi mzuri sana katika swala zima la kutumia Kiswahili. Kwa miaka ya nyuma na, na kumbuka mikutano mingi katika uh, ileo kuinafanyika chuo kikuu cha Dar es Lugha ile kwenda kumika ilikuwa ni Kiingereza. Lakini namshukuru Mungu kwamba tangulizi wangu uh, wameweka mazingira, waliweka mazingira ambayo mpaka sasa hivi Kiswahili ndicho kinachotumika kwa karibu katika mikutano yote kiachile mikutano ya Senate. Kisoma kwenye katiba bado sisi falsafa yetu ya elimu ni elimu ya kujitegemea ambayo haina matatizo. Kisoma vizuri uh, andiko la mwalimu au document ya uh, elimu ya kujitegemea hutaona kasoro na bado kwa mtizamo wangu mimi elimu ya kujitegemea kama falsafa na kama sera bado ni valid katika kipi, hasa katika kipindi hiki tulacho tulachokiishi mwaka huu tume tulitenga bilioni milioni kadhaa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi waliohitimu kutoka vyo vikuu Tanzania tulipa somo la ujasiri ya mali lengo tu ni kuwasaidia waweze kufikiria kujiajiri badala ya kukaa kijiweni kusubiri nafasi za kazi zitangazwe E, licha ya misukosuko hii ambayo iliyumbisha imani, maono, malengo na mafanikio ya mwalimu mwali katika utoaji wa huduma za afya, misingi na malengo ya mwalimu bado ni dira muhimu na iliyo hai katika utoaji huduma za afya kwa Tanzania, hasa kwa kina mama, watoto na watu wasiojiweza. Utafiti wa siku za karibuni unaonyesha kuwa imani na malengo ya mwalimu zinaanza kupata uhai unaohitajika katika utendaji wa serikali ya awamu ya tano ambapo kuna mabadiliko makubwa yanayoendelea katika sekta ya afya kama tulivyoambiwa jana na mgeni rasmi mabadiliko haya ni katika budget kufikia budget ya mwaka 2018 kama tulivyoambiwa jana budget ya dawa na vifatiba ilifikia bilioni 270 kutoka bilioni 30 mwaka 2015 ongezeko la asilimia mia tisa. Upatikanaji wa dawa muhimu katika vituo vya kutolea huduma vya serikali umefikia asilimia tisini na tano. Vituo vya kutolea huduma za ushauri na saa na upimaji wa vivyo vimeongezeka kutoka elfu tano mia tano na kufikia elfu sita mia tatu. Wizara ya Afya katika awamu ya tano imegawa jumla ya viandarua elfu saba mia tano yenye dawa bila malipo kwa jamii na kati ya hivyo viandarua 1600 vilitolewa kwa wajawazito na 2700 kwa wanafunzi wa shule za msingi na mwisho ambalo linaendana na maono ya mwalimu ni ongezeko la ajira kwa watu wa huduma ambapo watumishi wa afya 6100 watumishi wa afya 1800 waliajiriwa katika kipindi cha cha awamu hii ya, ya tano ambapo watumishi 1600 walipelekwa Tamisemi na watumishi 1800 walipelekwa katika hospitali zilizo chini ya Wizara ya Afya. Takwimu za haraka zinaonyesha kuwa zaidi ya asilimia sabini ya wakazi wote wa Tanzania wanaishi vijijini. Na ndio maana mtakijita zaidi kwenye usambazaji wa maji katika vijiji. Vijiji vingi vilianzishwa miaka ya sabini na hadi leo tunaweza kusema ni vichache sana vinaweza kupata maji safi na salama kwa masaa nne kwa siku. Kwenye miji na majiji hali ni tofauti kidogo kwani wakazi wengi wa mijini kama sisi tulioko hapa tuna kipato na tuna uwezo wa kuchangia gharama za upatikanaji wa usambazaji wa maji safi na salama na hata usafi wa mazingira tunayoishi serikali ya awamu ya kwanza vile vile iliyoongozwa na mwalimu ili tambua uhusiano e, kuhusu 
kuishi kwenye nyumba bora maradhi ujinga na umaskini jote ambavyo hawa maprofesa wengine wamezungumzia hapa vina uhusiano na nyumba na na, 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 na wenyewe mtakuwa mashahidi mkiangalia hata watoto wetu wale wanaotoka kwenye maeneo ambayo nyumba ni duni na wale wanaotoka kwenye maeneo ambayo nyumba sio duni e, e, jinsi wanavyoendelea katika mashule ni tofauti kwa hiyo kuna uhusiano wa karibu sana kati ya kuishi kwenye nyumba bora maradhi ujinga na umaskini na serikali ama mwalimu alitambua hayo na aka, kwa kutambua hayo e, waka, serikali yake ikatoa kipaumbele kwenye kuwekeza kwenye nyumba Sera ya mambo ya nje, amani, ulinzi na usalama wa taifa ni moja ya mambo yaliyofanyiwa mawasilisho katika kumbukizi ya kigoda cha Mwalimu Nyerere. Uh, katika kuchambua fikra za mwalimu tunaweza tukaona kuwa ulinzi na usalama wa mipaka ya nchi ulikuwa ni fikra ya msingi ya mwalimu kama amiri jeshi mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama na kiongozi wa chama serikali na pia mwalimu alifikiria zaidi kuhusu usalama wa mipaka ya nchi mwalimu alitambua kuwa usalama ndio moyo na uhuru maendeleo ya kisiasa kiuchumi kiutamaduni ustawi wa jamii pia mwalimu ndiye alikuwa muasisi wa dhana ya uhamiaji usalama na maendeleo dhana hii imekuwa mwemili wa utendaji wa idara ya uhamiaji katika kutekeleza majukumu yake ya ulinzi wa mipaka ya nchi. Kwa hiyo mwalimu alikuwa na fikra kuwa usalama ni hali au kitendo cha nchi kuwa huru pasipokuwa na hofu au tishio la aina yoyote. Na kwa minaji hiyo tunaona kwamba alikuwa na wazo lile la mabalozi wa nyumba kumikumi. Sasa tukitizama katika swala zima la balozi wa nyumba kumikumi kulikuwa hakuna namna ambayo mgeni anayoweza kuingia akaingia katika eneo hilo bila balozi wa nyumba kumikumi kuwa na taarifa. Sasa kwa misingi hiyo idara ya uhamiaji imeendelea kufanya kazi zake kwa kutumia hiyo ingawa kwa sasa hatuna balozi za nyumba kumikumi lakini tuna watendaji wa mitaa tunakata na katika kila kata kuna afisa uhamiaji na kila kata, uh, katika mtendaji wa mitaa kuna daftari ambalo mgeni yoyote anayeingia lazima aka, akawe akaandikishwe kule akionyesha hadhi ya uhamiaji alionayo jeshi la magereza katika mkutadha huo linalo jukumu la kuhakikisha usalama wa raia kwa kuhakikisha wale ambao wanakinzana na sheria wanawekwa chini ya ulinzi ili raia wengine waweze kufanya majukumu yao bila kubuguziwa na hao ambao wamekinzana na sheria kwa muda huu. Jukumu la magereza kama lilivyo sio lazima liwe la kiuzalishaji kwa maana manufaa yake sio lazima yaonekane kwa misingi ya kuonekana kifedha yani monetary terms. Kile kitendo pekee cha kuhakikisha yule anayekinzana na taratibu za jamii anakuwa ndani ni mchango ambao wale wengine wanaoja wakazalisha kwa kuzalisha kifedha lakini magereza traditionally ndio dola yenyewe wakati moja 1987 wakati uh, hayati baba wa taifa mwalimu Nyerere alipokuwa anahutubia mkutano mkuu wa CCM uh, alisema mambo yafuatayo na ningependa kunukuu kuhusu swala zima la amani alisema kama tutaulizwa na wale wenye jeuri ya utajiri wa kibeberu nyie wa Tanzania ni nani tutawajibu tena sio kwa jeuri bali kwa majivuno kwamba tuna umoja na amani vitu ambavyo haviwezi kununuliwa kwa kiasi chochote kile cha fedha mwisho wa kunukuu kwa hivyo katika kipindi chake msistizo mkubwa umekuwa katika swala zima la amani lakini miaka ishirini baadaye mambo yamebadilika na wenzangu wamebainisha ambao ni wataalamu katika masuala haya ya amani tumeanza kuona migogoro mbalimbali mbali, uh, machafuko uvunjifu wa amani katika sehemu mbalimbali mwalimu Nyerere anasema kwa, kwamba mawazo ya Tanzania juu ya sera ya mambo ya nchi za nje yawekwe wazi na kufafanuliwa kikamilifu 
na kukubalika kwake lengo hasa ni kushawishi watu waelewe kwa nini msimamo fulani ulichukuliwa kwa kujenga hoja sio kupiga kelele kwa mtazamo wa mwalimu kujibu kanusho au kutoelewana miongoni mwa wadau kwa kupiga kelele kungezidi kuharibu badala yake hoja zenye mashiko zingetatua mabishano kwa faida za, za pande zote na sasa tuelekee katika mkoa wa Pwani na tunaambiwa kuwa wanafunzi wa kike wa shule za sekondari wilaya ni Kisarawe mkoa wa Pwani wamesaidiwa taulo za kike ili kuhakikisha vijana hao wanaendelea na masomo yao wakati wa hedhi hali itakayosaidia kuongeza kiwango cha taaluma katika masomo yao. Joketi Mwegelo ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe amesema hayo wakati akipokea taulo za kike kutoka kwa wadau na kusema watoto wa kike wamekuwa na changamoto mbalimbali hususan katika sekta ya elimu hivyo kampeni ya tokomeza zero na hedhi salama imekuwa chachu ya kuhakikisha kila mtoto anahudhuria masomo wakati wote na kuhakikisha baadhi ya changamoto zinatatuliwa na kuwaomba vijana hao kuongeza bidii katika masomo na kuwa mabalozi. Wote tunafahamu kwa mwezi mtoto wa kike kuna watoto wengi wana kosa shule kwa siku tano mpaka sita kwa sababu ya hedhi. Sasa tunaamini kwa kila mmoja wamekileta watoto wale watakuwa hawana tena vizingiti vya kuwafanya wakose shule siku hizo tano mpaka sita kwa mwezi mmoja. Niendele kuwashukuru wadau wote ambao wamekuwa kiunga mkono programu yetu hii ya elimu katika ile yetu ya serikali ya wilaya Kisarawe ya Tukimeza Zero Kisarawe lakini wote ambao wamekuwa kiwakipia kiunga mkono kampeni yetu ya hedhi salama ambayo inagusa moja kwa moja jinsia ya watoto wa kike kuwawezesha kuweza kuwainua na kuwafanya wajisikie na wao wanaweza kuwa na mchango chanya kwa jamii yao Raymond Kamanga ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Bima Britam ameeleza namna anavyoguswa na juhudi za kiongozi huyo katika kampeni ya kuhakikisha sekta ya elimu inasonga mbele kampeni yake ya tokomeza zero na tumeangalia hao wadogo zetu wa kike tukaona miongoni mwa vitu ambavyo vinawafanya performance yao shuleni na kuwa kuwa ni ukosefu wa hizi taulo uh, nzito za kike wanapokuwa katika siku zao za hedhi kwa sababu tunaamini mtoto um, yote wa kike ambaye tayari ameshafikia uh, ule umbi wa uzima kidogo katika mzunguko wake wa siku za mwezi lazima kuna siku kama tano, sita au nne katika mwezi ambao anatakiwa au anatumezita. Sasa imekuwa ni changamoto kwa watoto wa kike ambao wanashindwa ku kwa afford these towers za kike wanalazimika kubaki nyumbani na mauzuri yao ya shule yanakuwa sio sio sio. Hata hivyo afisa maendeleo wa wilaya ya Kisarawe Wanchoke Chichibera amesema kutokana na kulitambua hilo halmashauri imekuwa ikitenga bajeti kwa ajili ya kununua taulo za kike kwa wanafunzi huku baadhi ya wanafunzi Rita Sabaya na Marima Abdala wakishukuru kwa kupata msaada huo. Ningependa kushukrani kwa kampuni ya Britain kwa msaada ambao umetoa kwa kwa sababu kuna wengine ambao mimi nitashinda kwa afford kununua pet za chani ili zatumia mtambaa ambao umeakuwa si salama. Kwa hiyo tunapenda sana kuwashukuru kwa wewe wenu na kwa jeu wenu na please muendelee kutoa hiyo support na tunaahidi kwamba tutafanya vizuri sana katika masomo. Na katika kamati ya maandalizi ya tuzo za umahiri za uandishi wa habari Tanzania IJAT zimezindua rasmi tuzo za umahiri wa waandishi wa habari Tanzania IJAT kwa mwaka 2019 Katibu Mtendaji Kajubi Mukajanga amesema kuwa tuzo za mwaka huu zitahusisha makundi matatu mapya na hivyo kuwa na makundi ishirini yatakayo shindaniwa. Happy Paris na taarifa zaidi. Katika uzinduzi wa tuzo za umahiri za uandishi wa habari Tanzania EJA 2019 ambapo katibu mtendaji Kajubi Mkajanga amesema kuwa tuzo za mwaka huu zitahusisha makundi matatu mapya na hivyo kuwa na jumla ya makundi ishirini. Tuzo za mwaka huu zitahusisha makundi matatu mapya na hivyo kuwa na jumla ya makundi ishirini ya kushindaniwa. Makundi mapya ni habari za hedhi salama uandishi wa habari za ubunifu na maendeleo ya watu pamoja na habari za afya ya uzazi Makundi yaliyokuwepo mwaka jana lakini hayatashindaniwa mwaka huu ni pamoja na habari za usalama na ubora wa chakula hasitakuwa hapo mwaka huu habari za kodi na mapato 
na habari za afya. Na kuongeza kuwa itakuwa ni mara ya kumi na moja kwa kamati ya maandalizi ya EJAT kuandaa mashindano hayo ambayo kwa mara ya kwanza yalifanyika mwaka tisa. Hii itakuwa ni mara ya kumi na moja kwa kamati ya maandalizi ya EJAT kuandaa mashindano haya ambayo kwa, ma, kwa mara ya kwanza yalifanyika mwaka tisa. Tuzo hizi zinalenga kuwatambua na kuwatuza waandishi wa habari waliofanya kazi zao vizuri katika makundi mbalimbali mbali ya kushindaniwa. Washirika wa EJAT 2019 ni pamoja na taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika, Tawi la Tanzania, MISATAN, Wakfu wa vyombo vya habari Tanzania, TMF, Jukwaa la Wahariri, TEF, na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake, TAMWA. Katibu mtendaji wa MCT Kajubi Mkajanga alisisitiza kuwa tuzo hizi zinalenga kuwatambua na kuwatuza waandishi wa habari waliofanya kazi zao vizuri katika makundi mbalimbali atakayeshindaniwa kushajiisha waandishi wa habari kufanya kazi nzuri zenye viwango vya juu na hii ni kupitia kushowcase zile kazi ambazo katika mwako na ukwisha majaji wetu wamesema kwamba hizi kazi ni nzuri hiyo namba moja. lakini namba mbili kujenga utamaduni wa role models watu kutazama kuwatazama wenzao katika taaluma ya habari kama role models na wale role models ku create uh, ku, kujenga 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 hamasa ya watu kufanya kazi nzuri Happy Pareso Mlimani TV elimu kwanza Mkurugenzi wa Girls on Fire Foundation Sara Ngonyani ameandaa maonyesho ya mwanamke tajiri Expo kwa lengo la kuwakutanisha wanawake wajasiriamali wadogo na kubadilishana nao mawazo pamoja na kuwapa elimu ya ujasiriamali. Akrem Kumbata ana taarifa zaidi. Katika uongozi wa awamu ya tano wa mheshimiwa daktari John Yosef Pombe Magufuli ni hapa kazi tu ambapo rais anahimiza kila mtu kufanya kazi wakina mama hawajaweza kulala kina mama amesimama kidete kuhakikisha wanafanya kazi na leo hii nipo katika onyesho la mwanamke Tajil Expo na kutana mkurugenzi wa Girl on Fire Foundation Sala Ngonyani je nini lengo na mazumuni ya maonyesho haya na mketajiri Expo ni program ya maonyesho kwa ajili ya kuwasaidia wanawake wajasiriamali wale wanaoanza eh kuwasaidia kupata utambulisho watambulike tukiwakusanya pamoja wanaweza kujifunza kwa wengine lakini sisi pia kama uh, walimu na wakufunzi wa ujasiriamali tunawasaidia kuona wapi wanakosea wapi wanahitaji kuongeza ujuzi ili kuwasaidia kukua kwa sababu kuna wanawake wengi ni wajasiriamali wanaoanza na wadogo wadogo unakuta anakuwa kwenye ujasiriamali mdogo kwa miaka mingi anachelewa kukua kwa hiyo uh, dhima ya kuandaa maonyesho haya ni kukutana nao kwa pamoja tuone wapi wanakwama eh, alafu tuwaunganishe sasa na washauri na walimu wa ujasiriamali kuwasaidia kukua lakini je kina dada wa jesamali ameweza kufika katika viwanja hivi na kuonyesha bidhaa zao wanalipi la kusema wakati wakizungumza na Mlimani TV. Leo kwenye maonyesho nimewaletea peneti bata ambayo ni karanga ya kusaga. Karanga hii nimeleta kwa sababu ni matu, ya, ya matumizi mbalimbali mbali, watoto wakubwa. Hasa kwa wengine watoto wanapenda kutumia kwenye mkate au kwa watoto kwenye uji, wakubwa na wanatumia kwenye mkate au kwenye mboga. Karanga hii natumika kwenye matumizi mbalimbali. Mbali ambao ni, ni aina kemikali yoyote nimesaga nimeka tu chumvi basi Awe, aweki mafuta ni zenye karanga kaangalishe niliamua kuingia kwenye ujasiri ya mali kutimiza kauli mbiu ya mheshimiwa rais kwamba ni muhimu na ni vizuri kuji kujishughulisha na kuwa na viwanda wetu vidogo vidogo kwa hiyo ndo tumeamua kuanzisha viwanda wetu vidogo na mafunzo haya niliyapata sido. Kwa hiyo vitu vingi mnavyoviona hapa vingi tumetengeneza kwa mikono. Ha? Na tunatumia material ya kitanzania yanayopatikana kwenye nchi yetu. Sana sana vitenge, shanga na vitambaa vingine ambavyo vinapatikana Tanzania. Namwambia msichana msichana ambaye yuko nyumbani kwa sasa hivi 
ambaye anajisi kwamba hawezi ambaye anajisi kwamba yeye ni tegemezi hakuna msichana tegemezi hakuna msichana aliyeumbwa kwa ajili ya kukaa tu kusubiria aletewe au akasubiria nitaolewa that's not true msichana inabidi upambane ili huheshimike inabidi uwe kuanze kujiheshimu pekee yako jitengenezee mazingira hata kama unategemea uolewe hakuna mwanaume anayetaka mwanamke ambaye atakaa tu aboteke asubiri aletewe ambaye hajui kujiongeza hajui kufikiria mbele mimi nafikiria future yangu zaidi nitakuwa na maisha gani baadaye nikikaa tu sasa hivi hakika kina mama hawa ni mfano tosha na wakuigwa kwa kina mama wengine ambao wamelala nyumbani wakisubiria wanaume zao waludi wa wapelekee pesa kwa ajili ya mkono uweze kwenda kinywani bila shaka iwe ni sumu kwa kina mama wengine na hatimaye na wenyewe kujihusisha na shughuli nzima za ujasiriamali nikiripoti kutoka katika onyesho hili la mwanamke tajiri expo mimi ni Akrem Kumbata Mlima TV elimu kwanza katika tuzo za uandishi wa habari Tanzania kwa mara ya kwanza kipengele cha tuzo za uandishi wa habari za Hezi Salama kimejumuishwa huku Wilhelmina Malima mwenyekiti wa mtandao wa Hezi Salama amewaomba waandishi wa habari kuandika habari juu ya Hezi Salama. Habari ya Hezi Salama si jambo jipya sana kwa sababu kwa miaka kadhaa hapa nchini kwetu tumekuwa tunaizungumzia hususani hasa katika ile siku ya Hezi Salama tarehe 28 mwezi wa 5 nadhani E, kati yenu kumekuwa na watu ambao wanashiriki. Swala la hedhi salama ni nyeti kidogo lakini ni la msingi sana ukizingatia kwamba ni jambo linalohusu utu wa mtu, dignity. Linahusu utu wa mtu wa kike. Nikisema kike maana msichana na mama au mwanamke. Jambo hili ni muhimu na ni nyeti kwa sababu pia tumekuwa tunaliona kwa mtazamo wa namna tofauti kutokana pia na mazingira kwa sababu linaonekana ni jambo ambalo haliwezi kusemeka ni jambo ambalo linajificha ni jambo ambalo aidha ni laaibu na kadhalika kuna mambo hayo kwa katika swala zima la hedhi salama tunayo mambo makubwa matatu hasa tunayoangalia katika eneo hili jambo la kwanza ni swala zima la kuvunja ukimya upatikanaji wa taarifa uelewa wa watu wanaotuzunguka aidha watu wanaume na wanawake wenyewe wasichana vijana na kadhalika kwa swala zima la uelewa limekuwa bado liko chini ingawa tunazungumza zungumza lakini unakuta saa nyingine ni katika e, nyanja fulani fulani tu sio kwa uhuru zaidi kwa hiyo tunahitaji na tunataraji kwamba nyinyi kama wadau muhimu kuweza kuangalia kwamba tunashirikije katika kufanya uelewa unakuwa mkubwa kuondoa aibu katika kuzungumzia jambo hili tukiwa tuna angalizo kubwa la kuheshimu swala la utu. Swala la pili ni swala la upatikanaji wa mahitaji vifaa miundo mbinu. Tunaposema miundo mbinu katika swala la hedhi salama tukiangalia kwa mfano katika taasisi shule sehemu za kutolea huduma ya afya vituo vya afya hospitali maofisini miundo mbinu rafiki ipo kwa mtu huyu wa kike kama ni msichana au ni mama hmm? kuna maji kuna vifaa vya usafi kuna vyo vinavyoweza kumsetiri mtu huyu ili kulinda utu wake lakini kwa upande mwingine nikirudi kidogo kwenye hilo swala la upatikanaji wa hivyo vifaa na miundo mbinu Tunaangalia kwa zaidi pia kuwepo na mazingira yanayoruhusu jambo hili kufanyiwa kazi. Kwa mfano, zipo sera zinazoruhusu katika kuwekeza, eh, uwekezaji unafanyika zipo hizo budget za kuhakikisha kwamba hiyo miundo mbinu rafiki inakuwepo na inafikika. Kipengele kingine kilichoongezwa ni ubunifu wa maendeleo ya watu ambapo pia Hana Mwandoloma amewataka waandishi wa habari kuvumbua bunifu ambazo hazijaweza kuonekana naamini uh, katika maendeleo ya taifa kwa ujumla inahitaji ubunifu bila ubunifu mambo hayaendi siku hizi kuna teknolojia zinaenda kwa kasi sana kwa hiyo watu wanahitaji kuwa wabunifu na kwa nini basi tumeamua kuwa na kundi hili tuna sababu mbili moja kuhamasisha waandishi wa habari wenzangu kufikiria kuandika habari za kibunifu sio kuwa tu wabunifu wao lakini pia kuna mambo yanaendelea katika jamii zetu ambayo yanahusisha ubunifu na ubunifu ule ambao unaleta mabadiliko chanya katika nchi yetu 
katika mambo tofauti tofauti. Sasa tunapenda kuwa hamasisha waandishi wa habari kwa kuwa tunajua bila wao sisi hatuwezi kufanikiwa kile ambacho tunataka kukipata. So wao wakiwa wabunifu lakini pia wakiwa na jicho la kuwapa sauti wabunifu wadogo zaidi wala ambao wanatamani wasikike au wapate fans. Wengi tunajua watu wengi wana ideas nzuri sana lakini hawatambuliki. Wengine wako mbali lakini wengine wako hapa lakini kama haja semewa na sisi waandishi wa habari ndio watu wa sauti kwa watu. Mtazamaji na sasa tuangazie habari za kimataifa. Mataifa mbalimbali mbali ya Ulaya na Amerika kupitia mabalozi wake katika umoja wa mataifa wameiambia Uturuki iwalinde raia wa Syria na mataifa hayo hayatakubali vitendo vyovyote visivyo vya kibinadamu dhidi ya jamii ya Kikurdish kaskazini mwa Syria. Tuungane naye Salma Omar kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mataifa mbalimbali mbali ya Ulaya na Amerika kupitia mabalozi wake katika umoja wa mataifa wameiambia Uturuki iwalinde raia wa Syria na mataifa hayo hayatokubali vitendo vya vyote visivyo vya kibinadamu dhidi ya jamii ya Kurdish kaskazini mwa Syria. The president has made abundantly clear. Raisi amekawazi kuwa. Marekani haikubaliani kwa namna yoyote ile na kitendo cha majeshi ya Uturuki kushambulia kaskazini mwa Syria. Rais Trump ameitaka serikali ya Uturuki kubeba jukumu zima la kuwalinda jamii ya Kurdish. Wananchi wa kawaida wakiwemo wa Kristo na kuhakikisha kwamba hakuna janga lolote la kibinadamu litakalotokea. Tuna wasiwasi mkubwa na operation ya kijeshi ya Uturuki huko kaskazini mashariki mwa Syria. Tunatoa wito kwa Uturuki kuona mtikio wa moja mataifa kuwa haitowafumbia macho na haina imani kuwa Uturuki inajilima. Onyo hilo lilikuja baada baraza la usalama la umoja mataifa kujadili katika kikao cha dharula kitendo cha Uturuki kuelekeza mashambulio kaskazini mwa Syria. Huko nchini Norway, waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed ameshinda tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2019 kama ya tuzo imetangaza leo nchini humo. Abi Ahmed alitafuta amani na adui wa muda mrefu Eritrea baada ya miaka 20 ya migogoro. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize. Kamati ya Nobel imeamua kumtunuku tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka 2019 waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed Ali kwa juhudi zake za kutafuta amani na ushirikiano wa kimataifa hasa kwa juhudi zake za kutatua migogoro ya mipaka na jirani zao Eritrea. Akiwa madarakani Ahmed amekuwa akitilia mkazo mambo makuu matatu ambayo ni amani, msamaha na mapatano. Alitambuliwa kwa kuanza mazungumzo ya amani na Eritrea na kuanzisha makubaliano ya amani kumaliza mtafaruku mrefu kati ya nchi hizo mbili. Nchini Colombia maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu binafsi na umma wamefanya maandamano katika maeneo mbalimbali nchini humo wakitaka fedha za elimu na kumaliza madai ya ufisadi katika vyuo vikuu. Wanafunzi wamesema rais wa nchi hiyo Ivan Deku ameshindwa kutimiza ahadi zake za kuwekeza katika mfumo wa elimu ya umma hivyo wataendelea kuandamana mpaka madai yao yatakaposikilizwa na kufanywa kazi. Ujumbe ni kwamba inabidi tuendelee kuandamana kupinga vitendo visivyo na haki vinavyofanywa na serikali matumizi mabaya ya rasilimali na vitendo vya kiarifu vya polisi kwa kujaribu kuzuia maandamano ya wanafunzi. Maandamano makubwa yanafanyika katika miji 17 kupitia mji mkuu wa Bogota na kuungwa mkono na raia wa mji huo kupiga vita ufisadi na matumizi mabaya ya rasilimali za nchi hiyo. Salma Omari Mlimani TV Elim Kwanza. Mtazamaji tupate mapumziko mafupi tukirejea ni habari za michezo na burudani. Hii ni Dunia Duara ya Mlimani TV. Tumerejea kutoka mapumziko mafupi na sasa ni habari za michezo na burudani. 
Mchezaji nyota wa zamani wa Yanga Athmani Mbegu amesema kuwa licha ya klabu ya Yanga kutoonyesha kiwango kizuri na kujikuta ikiangukia mikononi mwa Waarabu lakini bado ana imani na klabu hiyo itafanya vizuri. Sema kwamba Yanga na timu bovu. Yanga wanasema hawana timu nzuri. Lakini mimi nafikiri kwamba ni msimu bado haujakaa sawa sawa. Na tukiangalia tuni tuangalie kule nyuma Yanga ilikuwa na wachezaji aina gani? Yanga ilikuwa na timu aina gani? Yanga ilikuwa na timu ambayo ilijengeka kwa muda mrefu baada timu kujengeka sasa yanga wameamua kusajili upya kutengeneza timu nyingine na popo tunapotaka kutengeneza timu lazima utapata matatizo kama haya kwa sababu lazima utengeneze kila eneo tutatengeneza mabeki tutatengeneza viungo tutatengeneza forward kwa kocha Mwenyeza Hela naona kwamba alichoanza nacho ameanza na formula ya nyuma kwanza kwa sababu kiangalia ukuta wa yanga ni shughuli ni mzuri kiangalia viungo wa yanga wanacheza vizuri lakini shida ni moja tu kule mbele nafikiri kule mbele na kujitahidi na zisifanye sasa hivi sitafanikiwa kwa sababu ndio anatengeneza timu ukikaa ukaangalia yanga ya mondo wachezaji wengi sana kwa mfano ukiangalia mafuadi mtu kama makambo hayupo tambo alikuwa anategemewa hayupo yuko na mtu alikuwa anapiga kosi nyingi mwenye mngwali alikuwa hayupo juma abduli alikuwa naye sasa hivi ndo amerudi kwenye injal kwa hiyo ukiangalia yanga ile ambayo tulikuwa tunategemea kucheza mpira ndio yanga hii sasa itakayokuja baada ya miezi mitatu minne mbele na kuangukia kwenye shirikisho kucheza na timu ya piramidi <coughs> mimi si siweke si, si ofu sana kwa timu ya yanga bado naweka tumaini kwa sababu yanga hacheze mpira mbaya. Yanga hacheze mpira mbaya na hata wao piramidi mimi kuna baadhi ya nizao nilikuwa nimezifuatilia ni timu nzuri lakini hatuwezi kusema kwamba yanga moja kwa moja atakuwa ametoka. Hapana. Bado wana uwezo wa kucheza. Inaonekana kwamba ni kumsesu mwalimu kwa sababu mwalimu nafikiri atapewa zile nani zake atapewa zile picha na nini ataangalia wapi arekebisha na timu itacheza. Haina shida. Na sasa tugeukie dira ya michezo kimataifa. Hatimaye timu ya taifa ya Ubelgiji imefanikiwa kuwa timu ya kwanza kujihakikishia nafasi ya kucheza michuano ya mataifa ya Ulaya kwa mwaka 2020 baada ya kuifunga San Marino mabao tisa kwa sufuri. Tuungane naye Margaret Msangi kwa mkusanyi kwa dira ya michezo kimataifa. Hatimaye timu ya taifa ya Ubelgiji imefanikiwa kuwa timu ya kwanza kujihakikishia nafasi ya kucheza michuano ya mataifa ya Ulaya hapo mwakani baada ya kuitandika nchi ya San Marino kwa kipigo cha mabao tisa kwa sifuri. Romelu Lukaku anakuwa ndiye mchezaji wa kwanza wa Ubelgiji kufikisha magoli ya msini baada ya kufunga mabao mawili katika ushindi huo. Michezo mingine inaendelea kupigwa wikendi hii ambapo Ureno dhidi ya Luxembourg, Uingereza dhidi ya Jamhuri ya Czech, Iceland dhidi ya Ufaransa na michezo mingine ni kama inavyoonekana. Shirikisho la mashindano ya mbio za magari limetangaza kuhairisha michuano ya majaribio ya mbio za magari Formula 1 ya awamu ya tatu ambayo itakuwa ikifanyika siku ya Jumamosi na hivyo kusogezwa hadi siku ya Jumapili kufuatiwa kuwepo kwa kimbunga cha tufani kinachotarajiwa kupiga siku ya Jumamosi. Taarifa ya Formula 1 inasema kuwa kutokana na taarifa za uwepo wa kimbunga hicho, waandaaji wa mashindano hayo na shirikisho la mbio za magari Japan wamekubaliana kuvunja ratiba yote ya siku ya Jumamosi kwa kuzingatia usalama katika mashindano hayo. Taarifa hiyo inasema kuwa endapo michuano hiyo itashindikana kufanyika siku ya Jumapili, basi watatumia matokeo yaliyopatikana kwenye hatua ya pili ya majaribio hayo. Hivyo inakuwa ni mara ya tatu kufanyika siku ya Jumapili baada ya kuahirishwa kutokana na tufani ukiacha mwaka 2004 na 2010 huku mwaka 2014 dereva mmoja Jules Bianch alifariki katika michuano hiyo kutokana na kimbunga cha aina hiyo. Na katika tenis, bingwa nambari moja wa dunia wa mchezo huo, Novak Djokovic, ameondoshwa na kijana Stefano Tsitsipas, mwenye umri wa miaka 21, anaishika nafasi ya sita duniani katika hatua ya robo fainali ya mabingwa Shanghai kwa seti tatu kwa sita, saba kwa tano na sita kwa tatu. Tsitsipas atakutana na mrusi Daniel Medved kwenye hatua ya nusu fainali aliyemuondosha Fabio Fognin. Ushindi huo unamfanya Tsitsipas kushiriki fainali za ATP mwezi ujao jijini London huku akiweka rekodi ya kwanza kwa kumondosha nyota huyo namba moja wa tennis. Jovic ambaye alishinda michuano ya wazi ya Japan inakuwa ni mara yake ya kwanza kushindwa kuingia kwenye nusu fainali hii jijini Shanghai. Na hadi sasa anatofautiana alama 1280 na Rafael Nadal katika mbio za kuwania namba moja wa dunia mwishoni mwa mwaka. Kampuni ya Nike imeamua kukifunga kituo cha mradi wa mafunzo wa Nike Oregon kufuatia kufungiwa kwa mwanzilishi wa mradi huo kocha Arbetro Sarza kwa kipindi cha miaka minne na taasisi ya kupambana na madawa ya kuongeza nguvu michezoni Marekani USADA Sarza anahusishwa na tuhuma za kuhusika na utumiaji wa dawa hizo pamoja na kusafirisha licha ya kuwa amekata rufaa juu ya tuhuma hizo zinazomkabili ambapo hata hivyo hataweza kufundisha wakati wa mchakato wa kukata rufaa Mtendaji mkuu wa kampuni ya Nike Mark Pekka 
alitangaza hatua hiyo kupitia jarida la Rana Word. Nike pia wameifuta tovuti yake ya mradi wa Nike Oregon na kampuni hiyo inasema itawasaidia wanariadha waliokuwa chini ya mradi huo kupata mpangilio mpya wa mafunzo. Na kufikia hapo ni tamati ya dira ya michezo kimataifa ulikuwa nami Margaret Msangi Mlimani TV elimu kwanza. Na mradi kufikia hapo tumefikia mwisho wa dunia duara kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukufikia wewe, jina langu ni Shakira Rashidi. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mlimani TV.